Natumai hujambo karibu katika swahili habari. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa naye Eve Anton Kazimoto. Karibu. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na kidiplomasia baina yake na Uganda. Tanzania na Uganda ni nchi zenye uhusiano wa muda mrefu na serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Dr. Magufuli inafarijika na ushirikiano huo. Majaliwa amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Uganda nchini Tanzania Richard Kaonero jijini Dar es Salaam. Mimi nataka nikuhakikishie kwamba serikali hii ya awamu ya tano itaendelea kusimamia mahusiano haya kwa ni mahusiano sahihi yatakayoleta maendeleo kwenye nchi zetu hizi mbili. Sasa hivi msisitizo wetu ni kuimarisha uchumi wa ndani kwenye nchi zetu hizi mbili. Tanzania tunasisitiza ujenzi wa viwanda na Uganda pia na sisi tumefungua milango Fursa hiyo imetolewa ili kuwakaribisha wawekezaji kutoka nchini Uganda waje kuwekeza kwenye viwanda mbalimbali mbali, vikiwemo vya kuchakata mazao ya kilimo. Pia amewakaribisha raia wa Uganda kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyoko nchini kama vile Mlima Kilimanjaro, Fukwe, Malikale na mbuga za wanyama. Aidha balozi huyo ameiomba serikali ya Tanzania kupitia shirika la ndege Tanzania ATCL Kuanzisha safari ya kwenda Entebbe nchini Uganda ili kuimarisha safari kati ya nchi hizo mbili na kusisitiza kuwa tuendelee kushirikiana kwani nchi hizi mbili ni ndugu wa damu. Mstaki Mayor wa Manispaa ya Kinondoni Benjamin Sita amezitaka asasi za kiserikali na zisizo za kiserikali kuanzisha programu maalumu ya kunawa mikono mashuleni ili kuepuka kupoteza fedha nyingi kwa ajili ya matibabu kwa mtu aliyepata ugonjwa kutokana na uchafu. Ameyasema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa kwenye maadhimisho ya siku ya kunawa mikono duniani yaliyofanyika katika shule ya msingi Kigogo Manispaa ya Kinondoni. Makundi mengine kama vile taasisi zinazohusika na maji, watoa huduma za kiafya na vikundi vya kidini, vikundi vya kijamii vidhamirie kuchangia kwa kiasi kikubwa katika masuala ya afya ya jamii hususan unawaji wa mikono kwa sabuni. Tunaomba wote wanaoguswa wenye uwezo watusaidie katika hili swala. Kama nilivyosema swala hili impact yake inakuja kwenye budget yetu. Uzito wake unakuja kwenye budget yetu. Zaidi ya asilimia themanina kitu ya budget yetu inaenda kwa magonjwa haya. Katika maadhimisho hayo Mheshimiwa Sita ameahidi kuachimbia kisima wanafunzi na walimu wa shule ya Mkwawa kitakachotumika kutatua kero ya maji shuleni hapo. Nafahamu shule ya Mkwawa na changamoto ya maji. Ndio eh? Nitawapa zawadi ya kisima kimoja. Ni lazima tuwe viongozi wa vitendo. Ukisikia changamoto unajitahidi kuzitatua pale unaposisikia. Nimesikia kilio chenu tutawapa kisima kimoja ili msipate sababu kwa nini watoto hawa hawanawi na tutahakikisha kwa sababu naibu mea anatoka hapa kuwe na sabuni la kutosha John Kijumbe ni afisa afya manispaa ya Kinondoni yeye alisisitiza juu ya usafi wa mikono kwa kunawa kwa maji safi na sabuni hatua ya kwanza ni kuanisha mikono kuanisha mikono. Hatua ya pili ni kupaka sabuni. Hatua ya pili ufanyaje? Hatua ya tatu ni kusugua mikono pande zote. Kusugua mikono pande zote. Asante. Hatua ya nne tunaifanya ni kusunza mikono. 
William Anthony ni mwanafunzi wa chuo cha afya muhimbili Muhas. Yeye ameelezea juu ya matumizi ya kibuyu mchirizi. Kama wewe ni mfupi, unaifikia hapa, unaweza kafungua hivi. Kama wewe ni mrefu, kama mimi hivi, unaweza kafungia mkono wako kufungua hivi. Ukimaliza, unanawa mkono yako, ukina kufunga, unafunga tena hile. Marekani imetangaza kujiondoa kwenye shirika la umoja wa mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kutokana na kile ambacho inaona shirika hilo kuiandama Israeli katika masuala kadhaa. Msemaji wa Wizara hiyo ya mambo ya nje ya Marekani, Heather Knott, amesema uamzi huo haukuchukuliwa kiurahisi na unaashiria masuala kadhaa ndani ya UNESCO ambayo Marekani kwa muda mrefu imekuwa haikubaliani nayo. Marekani pia inataka mageuzi yafanyike ndani ya shirika hilo. Aidha Mkurugenzi Mkuu wa UNESCO anayemaliza muda wake Irna Bokova amesema amefadhaishwa na hatua hiyo ya Marekani wakati ambapo Marekani ilikuwa ikijiandaa kujiondoa kwenye shirika hilo kwa miezi kadhaa lakini sasa taarifa hiyo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Nchi hiyo haikutarajiwa. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli nayo inatarajia kuchukua hatua kama hiyo. Marekani iliacha kuifadhili UNESCO baada ya shirika hilo kupiga kura ya kujumuisha Palestina kama nchi mwanachama mnamo mwaka 2011. Wizara ya Mali Asili na Utalii nchini Tanzania imeandaa maonyesho ya kitaifa ya utalii yatakayofanyika kwa siku tatu katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Lengo la maonyesho hayo ni kutangaza vivutio vya kitalii vilivyoko nchini kwetu ikiwemo mbuga za wanyama. Ili kukuza utalii, Dr. Misi Kigwangala, waziri wa Mali Asili na Utalii amesema kuwa Serikali inajipanga kuanzisha Dabas Tour ambalo litatumika kutembeza watalii. Kusudia kuongeza ubunifu kidogo kwenye eneo hili kwa, kwa mfano kwa kuwekeza kwenye mabasi yale ya kufanya tour kwenye miji ambayo ni hub za hub kubwa za kiutalii ambapo mtu anaweza kupata experience ya kuona maisha ya watu lakini pia kuijua miji yenyewe na tamaduni zake kujifunza vyakula, kujifunza lugha za, za watu wetu. Vile vile Dr. Kigwangala amesema serikali ina mpango wa kuwekeza katika nyanda za juu kusini ikiwa ni pamoja na kuweka miundombinu vizuri. Kusudia uh, kuwekeza zaidi kushirikiana na wadau wa uh, mashirika ya wafadhili wa kimataifa kuwekeza kwenye ukanda wa, wa, wa kusini ambapo tunataka mkoa wa Iringa uende ukawe ni hub ya utalii kwa huku kusini hususan nyanda za juu kusini na kule na film nafahamu kuna Ruaha National Park lakini pia kuna mvutio mwingine kuna Mbeya kule kuna Kitulo linaungana na Njombe pale kwa hivyo tunakusudia kuwekeza huku pia Ala ni kijazi ni mkurugenzi mkuu wa Tanapa yeye amesema matarajio ya maonyesho hayo ni pamoja na kutangaza nchi yetu kwa watalii mbalimbali na kuongeza fursa ya wageni kuja nchini tukio kama hili linatusaidia kuapa fursa hawa mawakala wa utalii hasa kutoka nje kwanza kuielewa Tanzania iko wapi kwa sababu wamesafiri kutoka nchi walizotoka kuja Tanzania lakini pili kuweza kupata uelewa wa kina kuhusu vivutio vyetu kwa sababu sio kwamba tu watashiriki katika maonyesho haya kwa maana ya kupata taarifa lakini pia watapata fursa ya kuvitembelea kwa hiyo uelewa wa vivutio hivi utawasaidia kupata picha halisi kuhusu ubora wa vivutio vya Tanzania na utawaweka kwenye picha nzuri ya kuweza kutoa taarifa sahihi kuhusu vivutio vya Tanzania na itawarahishia wao kuviuza kwa urahisi zaidi Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutounga mkono makubaliano ya kinyuklia na Irani na kuweka chini mkakati wa kukubaliana na mpango huo Hatua hiyo haitaondoa Marekani katika makubaliano hayo lakini utalipatia uwezo bunge la Congress siku sitini kuamua iwapo itafanya hivyo kwa kuiwekea Irani vikwazo. 
Waziri wa masuala ya kigeni nchini Marekani Rex Tillerson amekuwa akijadiliana na wenzake kutoka Ulaya na China kulingana na maafisa. Aidha Trump amekuwa akishinikizwa nyumbani na ugaibuni kutofutilia mbali mpango huo. Chini ya makubaliano hayo ya mwaka 2015, Irani ilikubali kusitisha mpango wake wa kinyuklia kwa lengo la kuondolewa kwa muda baadhi ya vikwazo ilivyowekewa. Rais Trump amekuwa mkosoaji mkubwa wa makubaliano hayo na kaahidi kufutilia mbali wakati wa kampeni. Bunge la Congress litamtaka rais kuthibitisha kila siku tisini uvumi wa kwamba rais Trump huenda akakataa kuthibitisha kwamba Irani inatekeleza makubaliano hayo umezua hofu miongoni mwa washirika wa Marekani pamoja na maafisa wa utawala wake. Waziri wa Ulinzi James Mattis aliliambia bunge la seneta mapema mwezi huu kwamba sio lengo la taifa la Marekani kusitisha kuunga mkono mkataba huo. Rais Trump ameutaja mkataba huo kuwa mbaya zaidi na kuonya kufutilia mbali. Mtazamaji usiende mbali punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2248. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2925 na kuuzwa kwa shilingi 2255. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2638 na kuuzwa kwa shilingi 2266. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 57 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 74. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 165 na kuuzwa kwa shilingi 166. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 70. Na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Na kufikia hapo tunahitimisha swahili habari. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu Christina Mshiu. Na katika soko la fedha tulikuwa na Eve Anthony Kazimoto. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Afrika Swahili TV, lugha yetu, sauti yetu.